amici della pizza fatta in casa bentornati nel mio canale per un nuovo video oggi vi presento la pizza canotto cosiddetta per il fatto che il bordo cresce talmente tanto e diventa talmente vuoto che assomiglia vagamente ai gommoni un pochettino questa pizza non rientra nelle mie predilezioni diciamo così ecco però mi è stata richiesta da alcuni tra voi che attratti da questa modalità di pizza che si è fermata un pochettino negli ultimi anni mi hanno detto ma perché non provi a farla vedi un po' come si può fare. Ora io mi sono documentato già in realtà devo dire che avevo notato che un impasto ben incordato e ben maturato già per i fatti suoi tende comunque come dire a far sviluppare abbastanza bene il bordo però ho proprio cercato di capire quali sono le caratteristiche essenziali della pizza col bordo a canotto anzitutto una farina non eccessivamente forte questa mi è parso di capire che è una cosa che accomuna un po' tutti i pizzaioli che scelgono di fare la pizza a canotto poi una lunga maturazione e una buona lievitazione dell'impasto una bella incordatura dell'impasto e dulcis in fundo proprio per dirla un po tutta metterei le ultime due cose la stesura e la cottura però le ho messe per ultime non solo perché vanno in ordine cronologico per ultime ma anche perché nella mia personalissima esperienza e senza alcuna pretesa di come dire di mettermi in campi che non, che non mi competono che sono quelli dei professionisti o comunque di chi se ne intende mille volte più di me devo dire che ho notato che la stesura incide ma non del tutto perché ad esempio quando vedo i pizzaioli più famosi che invitano a portare l'aria verso i bordi per garantire un bello sviluppo del cornicione beh io ho pensato a me che in realtà il cornicione addirittura tante volte lo schiaccio proprio e anche in questo caso ho fatto proprio questo tentativo addirittura l'aria l'ho portata oltre il bordo cioè ho premuto finché non è uscita dal bordo perché io ho maturato la convinzione che se l'impasto è ben congegnato poi il bordo crescerà ugualmente vero è che se non si tira troppo l'impasto in fase di stesura rimane diciamo più pasta e più aria per la sua crescita con la forma del canotto quindi diciamo che la stesura per me è importante ma nella mia pratica di tutti i giorni non mi sembra fondamentale invece ho trovato importante sicuramente una cottura eh, come dire a temperatura abbastanza controllata io ho cotto con il mio f1 modificato qui dietro ho impostato 500 gradi e poi ho fatto in maniera che i pid regolassero come dire la potenza della resistenza superiore in maniera un po più morbida del solito ora non sta entrare nei dettagli tecnici comunque ho proprio abbassato la potenza della resistenza superiore mettiamola così proprio in soldoni un ultimo passaggio che rischiavo di scordare che ho visto che accomuna tutti gli impasti con diciamo la tendenza a produrre poi una pizza a canotto è l'alta idratazione tant'è che questo impasto che io sto usando è un 75 per il resto ora vi mostrerò direttamente nella tavola qui a fianco a me vedremo insieme la stesura del panetto poi il condimento tenete d'occhio anche il condimento perché è una carineria che ho provato a fare io qui in casa e poi infine la cottura secondo me il risultato è soddisfacente non è la prima volta che faccio una pizza di quelle che eh, vengono chiamate a canotto ma stavolta proprio l'ho impostato per ottenere questo risultato iniziamo come sempre la stesura prendendo il panetto che è stato già appoggiato alla farina e immergendovelo sopra e sotto una volta che abbiamo fatto questo lo poggiamo sulla spianatoia e dopo aver scosso la farina in eccesso possiamo iniziare la stesura come sempre iniziamo con i polpastrelli a portare l'aria sui bordi non abbiamo paura perché l'impasto è ad alta idratazione e non solo è alta idratazione ma anche molto ben incordato e con una eh, lievitazione e maturazione molto lunghe di conseguenza il nostro agognato canotto riuscirà comunque senza il più pallido dubbio qua la procedura è tutta accelerata fatta apposta per non annoiarvi troppo vedete mi permetto anche di schiacciare i bordi a dimostrazione che non è quello che è importante per far venire fuori il canotto adesso sistemiamo sulla base una crema di piselli che ho prodotto io semplicissimo ho soffritto leggermente dei pisellini e poi una parte l'ho schiacciata con la forchetta
Naturalmente la scelta degli ingredienti è bene che sia fatta oculatamente perché se sbagliamo poi la crema che sta alla base rischiamo di guastare tutta la pizza. Aggiungiamo poi l'olio, il classico sei dei pizzaioli napoletani e un po' di pepe che ci aiuterà a contrastare la dolcezza della crema di piselli. Poi mettiamo del pecorino e infine delle strisce di guanciale, fettine sottili. Una volta che abbiamo fatto questo possiamo tranquillamente aggiungere il penultimo ingrediente che è l'emmental in tocchetti. Ora mettiamo appunto come state vedendo la mozzarella che è tagliata a listarelle abbastanza sottili adatte a una cottura velocissima e poi tiriamo la pizza sulla pala. Una volta che la pizza è sulla pala la allarghiamo quanto riteniamo opportuno, spazio nella pala ce n'è, e siamo pronti per andare nel forno. Il forno è stato impostato a 500 gradi come temperatura di ingaggio e 430 invece alla base. Poi la temperatura nel momento in cui apriamo la porta ovviamente scende velocissima e comunque io ho impostato anche il PID in maniera tale che la cottura sia più morbida. Quindi al di là dei 500 gradi il PID regola la potenza della resistenza superiore in maniera tale che quei 500 gradi come dire siano molto morbidi. Questo ci occorre per far sì che il cornicione si gonfi molto come noi vogliamo per ottenere l'effetto canotto. Trascorsa metà del tempo che abbiamo deciso giriamo la pizza e la rimettiamo all'interno del forno per l'ultima parte della cottura. Complessivamente la cottura durerà circa 70 secondi. Io la vedo attraverso la fessura, la potete vedere anche voi, è già ben cresciuta, quindi ancora pochissima la togliamo. Ecco qua. Il nostro canotto è pronto. Ora lo mettiamo sul piatto, ve lo mostro. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video, spero che il canotto vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo sempre in questo canale.